Всем привет! Находимся с семьей в лесу. Приехали вчера вечером. Ночевали в лесу, в палатках в двух. Приехали отдохнуть. Ну и если будут грибы, пособирать грибы. В планах, конечно, сразу сказал, если не будет грибов, то не будем собирать. Но лисички пошли немножко. Вот работа идет. Мы с супругой собираем. Дедушка с внуками перебирают, чистят. Тару для лисичек не брали с собой. Ну, думали, не будет грибов, и зачем эту тару таскать. В итоге собираем в контейнер, где причиндалы для вездехода. Там ключи, насос, ну там по мелочи всегда что-то лежит для, для вездехода. Туда и собираем. Ну и вот у нас еще нечищенные пол фуфайки. Так, ну там дети уже дочистили. В телефонах играют, оказывается. Я думал, они чистят. Грибы пошли, лисички. Еще неделю назад я сюда приезжал. Грибов было вообще ноль, почти ноль. Я за 4 часа, за 5 часов собрал только 4 килограмма еле-еле. И то грибы были сухие, очень сухие. Сейчас же они очень плотные, влажные, хорошие, крупные. Очень хорошо собирать. Так что грибы пошли. Ну и, наверное, сейчас я вставлю ролик прошлой недели которую я собирал, потому что сейчас вот мы в этот подсъем, этот поход мы вообще не снимали, вот только сейчас я камеру достал, показать, что грибы есть, да, грибы пошли. Ну а прошлый ролик, прошлую поездку, если хотите, посмотрите, сейчас вот я ее включу. Ребята, пила хорошая вещь. Сейчас вот проехал на каракате, ну и дерево так свисает, что Сильно по крыше терет. За 5 минут отпилил, попилил пополам, раскидал. Все. Топором бы я бы это возился намного дольше. Пила вещь. Жалею, что только сегодня взял один аккумулятор. А ехать еще далеко надо будет. А этот уже подсевший. То есть, вот пока, когда мы испытывали, пилили и еще не заряжали. Опа. Топор то конечно тоже есть Но Если будут такие Диаметром 10-15 Топором долго А этой пилой Жик-жик-жик И все готовенько Все, готова дорога, да? Поехали дальше. Еду ночевкой на рыбалочку, отдохнуть. Расслабиться, перегрузиться от городской суеты. Погнали! Приехал на озеро, вот тут вот небольшое озеро, сейчас покидаю, если ничего не будет, буду ехать дальше. Вообще в планах сегодня вообще планов нету, где решу остановиться, там и буду ночевать, если вообще буду ночевать. Ну костерик надо сделать, да, кашу с собой есть в банках, разогреть. Короче вот так вот, просто спонтанно поехал куда-то рыбачить, типа отдыхать. Хорошо, Алишу, хорошо. Ладно, удочку подготовил. Беру с собой рюкзак с блеснами. Ну и пойдем вот тут на край озера покидаем что-нибудь. Пару, полчасика покидаем. Плохо видно меня сейчас. Я тут как раз в такой тени, еще и солнце садится. Хочу показать вам. О, лисички пошли. Смотрите, лисички. Вот тут не лисичка. Там где-то белый был, луговой. Вот еще лисички суховатые, но собирать можно небольшие, как раз как, как я люблю. А если их принимают, то тем более надо собирать. Вон, смотрите, вон еще. Вон. А это сухое место. А если там в сыром месте лесу смотреть, там будет намного больше. Вот еще. 
Да, лисички пошли, пора собирать. Вообще надо удочку бросать и мне всю ночь лисички собирать. Отцепилась за траву, отцепилась, план такой, как будто бы с ветки упало яйцо и поплыла сюда. Еще как сейчас, как хватит, если она тут есть. Нету рыбы. Ребята, в лесу вообще уже темно. Вот. Только вот так вот, если вот на горизонте меня видно, да? Ну или может быть вот так вот немножко. Ну, короче, после 10 уже, между 10 и 11 ночи узнал, сколько стоят лисички. Они стоят 80 рублей. Ну что, вот взял с собой ведро. Видно, нет. Пойду выйду на, из леса, тут вот на опушку. Вы меня увидите. Короче, взял с собой ведро, буду собирать грибы. Вот, вот, вот опушечка. Ведерко планирую собрать. Так, вот, меня видно, да, более-менее. Вот так что. Нахер с этой рыбалкой, рыба не клюет. Вот. Нарочно брал с собой ведро вдруг и под рыбу, и под грибы, если что пригодится. Ну, будем собирать под грибы. Будем собирать лисички. Надеюсь, ведерко соберем за ночь. Ну, ночь, всю ночь я не буду собирать, сейчас темнеет. Сейчас пособираю в этом месте. И потом тогда перееду на грибное место. И там буду ночевать. А с утра уже как проснусь, буду там собирать лисички. В планах ведро собрать. Конечно, у меня ножик только вот не грибной. Смотрите, вот такой вот большой ножик у меня. Это просто самый тупой. Есть еще меньше ножи, но они хорошие, острые. Их я брать не буду, а вот этим самым тупым буду собирать. Собираю сразу чисто, чтобы потом не чистить. Да, на, на солнце они лучше видны. Сейчас в темноте. Рация есть с фонариком, придется с фонариком ходить. Просто вот этот пятачок нужно весь пройти, собрать, чтобы сюда больше не возвращаться. Грибы суховатые, но ничего. Что примут, сдам. Что не примут, домой отвезу. Ну и маленькие вот такие, люблю маленькие, отберу, домой отвезу. На зиму приготовим. Зимой очень прикольно, когда... Супруга пожарит, блин, а с картошечкой, с макаронами даже я очень люблю их. О, я тут собирал с фонариком. Лучше видно. Так, ну что, вот это все дособираю сейчас. Еще похожу, вон смотрю, еще смотрю, вижу. Вон я собирал, а вон тут я пропустил. Ну, я полный в темноте собирал. Нужен фонарик. Нужен фонарик. Ну там, оказывается, под листвой это еще сколько. Доехал до места, где буду ночевать. Ну что, время пол полдвенадцатого. Палатку я поставил. Тут у меня играет радио. Тут у меня стульчик, пока еще не садился. Тут у меня костер. 
поставил воду кипятиться, чтобы сейчас без пакет заварить. Тут вот у меня столик. Пока еще с рюкзака ничего не доставал. Сейчас надо воду дождаться и заварю себе без пакет. О, он начинает закипать. Все, собаки лежат. Ну вот, этот не лежит. Все что-то ходит за мной, попрошайничает. Другая собака лежит. Все, набегалась. Ну все, ребята. Ой, так ярко светит. Ну, короче, всем спокойной ночи до утра. Как утром встану, пойду ведерко до соберу грибов. Ну и поеду домой. Настало утро, сейчас 9 утра. Спал хорошо. Уснул в 12. Часть просыпался, конечно, то, что собаки там шарохались. Все, от комаров прятались. Приехал на грибное место, а на грибном месте грибов нет. Представляете, да? Думал, ведерко соберу, потом второе соберу. Ну, вчера я это думал. Второе соберу, третье соберу. Ну что, тут же грибное место. И каждый год тут, блин, такими плантациями режем. Ну и сдам. В итоге херта там. Вот, сколько вчера собрал, сейчас уже хожу. Минут 20 грибов нет. Тут вот обычно вот вся эта плантация, она вся в грибах. А в этом году тут маловато. Чуть-чуть вот на склоне нашел. Тут склон весь тоже должен быть в грибах. Ну вот, чуть-чуть вот там вот. Вот здесь вот. Ну, короче, раз нету грибов в таком большом масштабе. Соберу. Сколько смогу, сейчас часик-полтора похожу, соберу ведерко. Ну, сколько смогу ведерко соберу и отвезу лучше я домой. Подготовим их, заморозим и будем зимой кушать. Так что вот так. Нету грибов пока. Если походить, поискать, можно набрать ведерко. Так что будем набирать. Пускай хотя оно... У нас 80 рублей килограмм. Пускай оно там килограмм будет весить. Но 80 рублей заработаю, детям на мороженое хватит. Нормально. Можно, конечно, бросить сбор грибов и поехать опять попробовать порыбачить. Ну, окушков можно наловить. Это я стопудово знаю, где. Но окушков я не хочу. Я хочу щуку. А что-то грибы уже начал собирать. Так надо добить уже ведерко-то. Сухие вообще, ничего не весят. Прикиньте, ничего не взвесят. Вообще сухие грибочки. Так, сборы грибов я закончил. Вот они лежат. Палатку надо убирать. Так, все, собрался, все загрузил. Время 12 часов дня. Все, прямым ходом едем домой. Все, грибы сдал, набрал 4 килограмма 200 грамм, за килограмм у нас платят сейчас пока 80 рублей, и того у меня вышло 336 рублей. Цена конечно маленькая, ну что, 
Супруги на мороженое хватит, детям на цветы достаточно. Да? Грибы сдали. Получилось 22 килограмма ровно. Аккуратно, яма. 1980 рублей. По 90 рублей за килограмм. Нормальненько. Для меня нормальненько. Супруга говорит опять мало. Ну, конечно, мы не ехали за... Во-первых, мы не ехали за грибами. Во-вторых, хотя бы и это. Тысячу мне, 900 рублей, 980 ей. Нормально. Вот так вот. Недельку подождем, может еще поедем. Грибы только пошли, лисички. Ну и говорят, уже белые начинают. Маленькие, маленькие где-то в наших листах еще нет, а где-то вот в другом районе, в соседнем уже пошли белые. Может быть и следующее видео будет с белыми грибами. Все, всем спасибо, всем пока.